మనం నిన్న ఏం చూసామంటే జాబ్ హౌ టు సెటప్ జాబ్స్ ని ఓకే జాబ్స్ ని మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేస్తామో అదే విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని మనం ఎలా మూవ్ చేస్తామో ఓకే అదే విధంగా వాలిడేషన్స్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ వీటి గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఐడాక్స్ ఐడాక్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఐడాక్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకే సో సో ఫస్ట్ మనము ఇంటర్ఫేస్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా దాని తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఐడాక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ సిస్టమ్ ఓకే ఇంటర్ఫేస్ అనేటువంటిది తెలియకుండా మనం డైరెక్ట్ గా ఐడాక్స్ కి వెళ్ళినామంటే మనకు అనే మనకు అది ఓకే అర్థం కాదు ఓకే ఐ విల్ షో యూ షో యూ సమ్వేర్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓకే నేను చూపిస్తాను నేను డాక్యుమెంట్ మీకు తర్వాత చూపిస్తాను ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి ఓకే సి ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ క్యాన్ బి ఇంటర్ ఇంటర్ఫేస్ క్యాన్ బి ఎనీ సిస్టమ్ ఎనీ సిస్టమ్ any third party system or any sap system or interface can be any sap system or third party system or third party systems okay means where the data where the data okay where the interface system where the interface system can receive data means can receive means we are sending data to okay to the interface system receive data receive data or okay send data means ikkada manaku artham entante manam data ni పంపిస్తున్నాము అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి డేటాని ఆ సిస్టమ్ కి పంపిస్తున్నాము లేదా ఆ సిస్టమ్ నుంచి మనము తీసుకుంటున్నాము డేటా నుంచి ఓకే సి ఇంటర్ఫేస్ క్యాన్ బి ఎనీ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మనకు ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అయినా ఉండొచ్చు ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి కూడా మనం మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు రిమెంబర్ ఓకే ఆర్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఓకే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వర్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఓకే దెన్ వేర్ ద ఇంటర్ఫేస్ సిస్టమ్ కెన్ రిసీవ్ డేటా ఓకే సపోజ్ వచ్చేసి రిసీవ్ అని మనకు డేటా మనము రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము ఆర్ సెండ్ డేటా మనమైనా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు మనమైనా బయటికి పంపించవచ్చు ఓకే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నవ్ ఫస్ట్ సినారియో నంబర్ వచ్చేసి మనకు ఎస్ఏపి టు ఎస్సి ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి కూడా కనెక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి సినారియో నంబర్ వన్ సినారియో నంబర్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దెన్ ద డేటా ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి సిస్టమ్స్ ఓకే సో ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి సిస్టమ్స్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నచ్చు ఓకే ఆల్రెడీ నాకు ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఉంది కదా మళ్ళీ నాకు ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఎందుకు అవసరము ఎందుకు అవసరము అన్న అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఓకే ఫర్ మేనేజ్మెంట్ పర్పస్ ఓకే నేను మీకు బిజినెస్ సినారియో నేను చెప్పాను నంబర్ వన్ ఓకే నేను మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ ఎందుకు మనకు ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి కనెక్టివిటీ కూడా ఉంటుందని కొంతమందికి తెలియదు కూడా కానీ ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి కూడా కనెక్టివిటీ అయి ఉంటుంది సపోజ్ మనకు ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే దెన్ సపోజ్ వచ్చేసి నా నాకు వచ్చేసి పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఓకే ఫస్ట్ నేను సిస్టమ్ ని డయాగ్రామ్ వేసి దెన్ ఇది వచ్చేసి నాకు ఎస్ఏపి లోకల్ సిస్టమ్ ఎస్ఏపి కంట్రీ లోకల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ పెడతాను ఏపి 
చూడవచ్చు మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆ కంట్రీకి ఓకే డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఆ కంట్రీకి సంబంధించి సపోజ్ వచ్చేసి మనము ఫ్రాన్స్ కి మనము ఇలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రాన్స్ కు వచ్చేసి లోకల్ సిస్టమ్ ఓకే ఈ లోకల్ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతాయి మనకు ఎస్ఏపి లోకి ఏ డేటా అంటే ఫైనల్ ఎండ్ సిస్టమ్ లోకి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఎస్ఏపి సిస్టమే ఇది ఎఫ్ ఎస్ఏపి ఇక్కడ నేనేం పెడతానంటే ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ రిమెంబర్ ఓకే సో ఇక్కడ నాకు మ్యాండేటరీగా రిమెంబర్ నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటాని పంపిస్తున్నా అంటే ఐ మస్ట్ నీడ్ ఏ ఓకే పిఏ సిస్టమ్ పిఏ సిస్టమ్ ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్ నాకు పిఏ అనేటువంటిది అవసరం కంపల్సరీ ఓకే ఇక్కడ పిఐ సిస్టమ్ పిఐ పిఓ సిస్టమ్స్ అంటే పిఐ సిస్టమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్ అని నేను మీకు ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ సో ఇక్కడ బేసికల్ గా మన కంట్రీ లోకల్ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఓకే ఎందుకు మనకు ఇలా ఇలా మన మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నారు ఓకే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంది ఆల్రెడీ ఒక ఎస్ఏపి సిస్టమే మనకు సరిపోతుంది కదా కానీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా రెండు ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో పెట్టుకున్నారు సపోజ్ ఇక్కడ నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ దెన్ పాయింట్ నంబర్ వన్ వచ్చేసి ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఇన్ దిస్ లోకల్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ రిమెంబర్ ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా యూజ్ అవుతుంది రిమెంబర్ ఓకే ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఓకే నేను పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను ఓకే ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి సంబంధించిన తర్వాత ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అండ్ సి అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ కూడా పెడతాను నేను వచ్చేసి ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అండ్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఓకే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ లోకల్ సిస్టమ్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం దెన్ ఇక్కడ మనకు పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే మనకు ఈ సిస్టమ్ ద్వారా మనకు ఏమంటే మనకు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ అంటే మీన్స్ మనకు మనకి ఎప్పటి నుంచి మనకు ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి ఓకే పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేంత వరకు మనకు ఓకే అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఏం లో జెన్ జిఆర్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే గూ జిఆర్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఓకే ఫైనల్ గా మనకు ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఎంట్రీ అనేటువంటిది ఫైనల్ గా మనకు ఎక్కడ జరగాలి మనకు వచ్చేసి దెన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు గూడ్స్ రిసీవ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ వస్తాయో దెన్ దోస్ ఫైనాన్షియల్ ఎంట్రీస్ వాంట్ టు ఫ్లో ఇన్ టు ద ఫ్లో ఇన్ టు ద ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏముంది నాకు వచ్చేసి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసాము గూడ్స్ రిసిప్ట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఫైనల్ పేమెంట్ ఇక్కడ నా సిస్టమ్ లో ఏదైతే అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ జనరేట్ అవుతాయో ఓకే ఆ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ కి ఓకే ఆ ఫైన్ ఎఫ్ఐ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఎప్పుడైతే హిట్ అవుతాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లన్నీ నాకు ఎస్ఏ ఇక్కడ ఫైనల్ సిస్టమ్ లోకి రావాలి దిస్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చూస్తాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద ఓకే సేల్స్ ఆర్డర్స్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్ ఓకే అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూస్తాను అదే విధంగా పేమెంట్స్ ఆల్సో okay then all purchase orders and sales orders will be created in this local system then point number 2 okay the then then all the finance finance related all the finance related documents will be transferred to the will be transferred to the okay sap fi system remember sap finance system ఎస్ఏపి ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం దెన్ రిమెంబర్ ఆల్ ద ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయంటే సి పాయింట్ నంబర్ వన్ ఆల్ ద ఫైనల్ ఫైనల్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ పేమెంట్స్ షుడ్ హ్యాపెన్ in this finance system అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని పేమెంట్ లో ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ ఓకే అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ ఆ పేమెంట్స్ అన్ని నాకు ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ లోనే జరగాలి ఓకే ఇది నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓకే ఇది నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి మనకు దీన్ని మనము ఎలా మ్యాప్ చేస్తాము 
రిమెంబర్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఎలా